জীবনানন্দ দাশের সাহিত্যের স্বাদ এবার পাওয়া যাবে রূপলি পর্দায় তার জীবন কাহিনী ভিত্তিক ছবি ঝড়া পালকে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন ব্রাত্য বসু রয়েছেন জয়া হেসানো জয়াকে এই ছবিতে দেখা যাবে দুটি চরিত্রে লাবণ্য এবং সুরঞ্জনার ভূমিকায় হিন্দুস্তান পার্কের একটি বাড়িতে ছবির শুটিংয়ে একসঙ্গে পাওয়া গেল ব্রাত্য বসু এবং জয়া এহসানকে ঝড়া পালকে জীবনানন্দ দাসের জীবনের নানা ঘটনা উঠে আসলেও এই ছবি তার বায়োপিক নয় তার সমসাময়িক কাল এবং বর্তমান প্রেক্ষাপট এই দুই সময়কেই কাহিনীতে ধরতে চেয়েছেন পরিচালক সায়ন্তন মুখোপাধ্যায় আমি জীবনে যত চরিত্র করেছি তো সব থেকে দুরূহ চরিত্র এবং কেননা জীবনানন্দ দাস তাকে বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন নির্জনতম কবি তাকে খুব লোকে জানত না তিনি খুব মিশতেন না পুরো জীবন তিনি তার লেখার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন কিন্তু তার অন্তর জীবনে কি পরিমাণ ভায়োলেন্স ছিল কি পরিমাণ একাকিত্ব ছিল কি পরিমাণ মরবিডিটি ছিল সেটা বিভিন্ন তার লেখা বইপত্র উপন্যাস সব পরে একটা আন্দাজ করা যায় এখন আমারই লোকটা জীবনন্দেশের নয় এখানে দুটো চরিত্র প্যারালালি চলে তো এই চরিত্রটার নাম জীবনন্দের একটি চরিত্র সোমেন পালিত জীবনন্দের জন্য আমাকে খুবই পরিশ্রম করতে হয়েছে পড়াশোনা করতে হয়েছে অনেক এবং কিভাবে তার চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলব এটা নিয়ে আমি খুব এখনও টেনশনেই আছি একটা লোক তিনি প্রায় সব জায়গায় প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন তার লেখা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের খুব উচ্ছ্বাস নেই বরং চিঠি পড়লে বোঝা যায় যেখানে একটু অপছন্দই আছে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বিষ্ণুদে তাকে নিয়ে বিমুখ বুদ্ধদেব বসুর একমাত্র সক্রিয় এবং সোচ্চার সমর্থন ছিল পরবর্তী ক্ষেত্রে সেটাও গুটিয়ে যায় তার মানে একটা প্রত্যাখ্যান এবং অবহেলার মধ্যে দিয়ে তিনি গেছেন তার ভেতরে একটা গর্জন রয়েছে এবং তার মধ্যে একটা নির্লিপ্ততাও রয়েছে এই গর্জন এবং নির্লিপ্ততার মেলবন্ধন কিভাবে করব সেটাই এখন দেখার আমি যেই চরিত্রটি এই ছবিতে করছি লাবণ্য প্রভা দাস দ্যাটস এ ভেরি সিগনিফিকেন্ট ক্যারেক্টার ওনার লাইফে প্রচুর প্রভাব রয়েছে ওনার লেখালিখিতে লাবণ্য দাসের ডেফিনেটলি সেই ক্ষেত্রে এরকম একটি কাজের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে নিঃসন্দেহে আমার খুব ভালো লাগছে তবে এটা দুটি ফেস দেখানো হবে লাইক কন্টেম্পোরারি একটি বিষয় আছে যেটা কি না আমাদের মূল ছবির সাথে লিঙ্ক করবে সেখানেও আমি একটি চরিত্র এবং কাইন্ড অফ মানে এক ধরনের ছায়া আছে কিন্তু সেটা আসলে দর্শক দেখলে বেশি বুঝতে পারবে আর লাবণ্য দাস যে চরিত্র সেটা তো জাস্ট ওরকমই আছে যেমন আমরা হিস্টোরিক্যালভাবে যেটা আমরা দেখতে পাই বা যেটা আমরা জানি কিন্তু ওই লাবণ্য দাস চরিত্রটা নিয়ে কিন্তু যথেষ্ট মানে কন্ট্রোভার্সি আছে কেউ বলছে ইতিহাস এটাকে ভুলভাবে উপস্থাপন করেছে কেউ বলছে এটাই ঠিক তো সেটারই একটা শিল্পরূপ দিয়েছে হলো আমাদের এই ডিরেক্টর অনেকে বাঁচে জীবনানন্দের ওপরে আমি এমন অনেক কেই দেখেছি এবং নিভৃত চারি একজন কবি তো সেই জায়গা নিয়ে তার কাজ নিয়ে আসলে তার কাজটা ডিল করা এটা একটু ডেফিনেটলি ইটস আ টাফ সাবজেক্ট আই থিঙ্ক কিন্তু আমার মনে হয় যে কাজটি যেভাবে এগুচ্ছে বা হচ্ছে ইটস গন বি আ এক্সক্লুসিভ ওয়ান জীবনানন্দ দাসের সাহিত্যের নানা চরিত্র উঠে আসবে ঝড়া পালকের কাহিনীতে মানস বসাক এবিপি আনন্দ